Вы знаете, в какой день недели вы, скорее всего, умрете? От сердечного приступа, от инфаркта. Это понедельник. Хотите знать, в какое время? Между 8 и 9 часами утра. Вы знаете, что еще происходит в это самое время? Понедельник между 8 и 9 часами утра. Это то же самое время, когда люди готовятся, собираются идти на работу, которую они ненавидят. Совпадение? Я так не думаю. Взгляните на эту диаграмму. Это средняя продолжительность жизни на Земле. В среднем мы живем около 79 лет. Если нам повезет. Мы начинаем работать примерно с 18 лет, работаем, работаем, работаем и выходим на пенсию примерно в 67 лет. О чем это нам говорит? Хорошо это или плохо, но большую часть своей жизни мы проводим на работе. Не позволяйте себе в эти часы находиться в удрученном, подавленном состоянии, в плохом настроении. Вообще старайтесь быть счастливыми и в хорошем здравии. Посмотрите на Майкла. Он всегда говорил, что когда я закончу школу, я буду счастлив. Майкл закончил школу, но не стал счастливым. Тогда Майкл сказал, когда я найду работу, я буду счастлив. Майкл получил работу, но все равно был недоволен. Затем Майкл сказал, что когда женюсь, у меня будут дети, я буду счастлив. Он женился, имел двоих детей, но все равно не был счастлив. Тогда Майкл сказал, хорошо, когда дети вырастут, уйдут из дома, я выйду на пенсию, тогда я буду счастлив. Что ж, дети выросли и разъехались, покинули отчий дом. Майкл вышел на пенсию, но он все еще не был счастлив, неудовлетворен и недоволен своей жизнью. Он начал ходить в церковь. Друзья спросили Майкла, почему он так часто ходит в церковь. И он сказал, потому что когда я умру, я буду счастлив. Печальная история Майкла не уникальна. Мы могли бы заменить его любым другим человеком. На самом деле, многие из нас похожи на Майкла. Но это не наша вина. Мы зомбированы и обманываем самих себя. Мы застряли на своих работах, от которых нас тошнит. Мы все привыкли откладывать на потом. И делаем это постоянно. И у нас много ярких примеров знакомых, коллег, которые говорят то же самое. И потом я буду счастлив. Дамы и господа, мы должны перейти от жизни в будущем и перестать откладывать все на потом и жить сегодня и сейчас. Мы должны быть счастливы прямо сейчас. Каким образом? Мы должны найти работу или дело, или увлечение, удовольствие, которое мы будем любить. Пора выйти из этой рутинной мышиной возни, пора выйти из этих крысиных бегов. Потому что самое забавное, даже если мы выиграем, заработаем кучу денег, получим всевозможные призы, звания и грамоты, мы все равно будем оставаться в рамках этой машины возни, этой рутины, которой погрязли по уши и которую терпим из года в год. Нам нужно проснуться и прекратить убивать свою жизнь. Это не видеоигра. В реальной жизни нет кнопки попробовать еще раз, повторить какой-либо уровень, и не будет возможности прожить какой-то этап или всю жизнь целиком не будет возможности прожить жизнь заново. Когда игра, понимаем жизнь, окончена, она окончена. Но выход пока есть, пока мы живы. И мы должны взять на себя управление. И мы должны перестать вестись на эту ложь, которую нам впаривает общество, ящик, радио. Когда мы слышим, что переутомление от работы – это круто, и стресс, связанный с этим, это как символ успеха и статуса. Самая большая ложь. Сохраняйте баланс между работой и личной жизнью. На первый взгляд ты не заметишь, насколько безумно это звучит. Вдумайтесь только. Работа, жизнь, баланс. Разве не должно быть наоборот? Разве жизнь не должна быть важнее работы? Потому что когда ваша жизнь лучше, ваши дела на работе становятся лучше. Шон Эйкер, профессор Гарварда, недавно обнаружил нечто фантастическое, сделал открытие и показал преимущество счастья. Его исследование доказывает, что 75% успеха в работе можно предсказать не потому, насколько вы умны, и не потому, насколько вы талантливы, а потому, насколько вы счастливы. Его исследования говорят, что когда вы счастливы, повышается ваш интеллект, повышается креативность и повышается ваша продуктивность. 
вы также зарабатываете больше денег. А если вам этого мало, вот вам еще на десерт. Вы живете дольше. Возможно, это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, но действительно, оптимисты живут дольше, чем пессимисты. Так что вы можете растянуть этот график, продлить свою жизнь еще на несколько лет, если в вашей жизни больше радости и счастья. И не стоит относиться к этому легкомысленно. Наш долг – быть счастливыми ради нас же самих. Никогда не поздно изменить свою жизнь в лучшую сторону и перестать страдать, мучаясь всю рабочую неделю в ожидании выходных. Так много людей умирает от инфаркта, сердечного приступа, именно потому, что они вовлечены в работу, которая им не по душе, которая их убивает. У людей низкие показатели жизнедеятельности, потому что они заняты работой, которая для них не является жизненно важной. Счастье – это выбор. Но всякий, кто говорит, что это легко, конечно же, лжет. Это нелегко, но мы должны пробовать. И первый шаг – это заглянуть внутрь себя и вспомнить цитату, написанную Будой 2000 лет назад которые сегодня актуальны для большинства из нас. Проблема в том, что мы думаем, что у нас есть время. У нас его нет. Но что касается вашего покорного слуги, с некоторых пор он уже заботится не столько о том, чтобы удовольствия у него были выдающимися и основанными на глубокой учености, сколько о том, чтобы они были необременительными и удобными в жизни. Если они полезны и приятны, они в достаточной мере истины и здравы. Сегодня ваш покорный слуга довольствуется лишь тем, что наслаждается окружающим миром, не утруждая себя заботой о нем, и живет жизнью, которая всего лишь навсего извинительна и лишь не в тягость ни ему, ни другим, и желает лишь одного – окончательно облениться и проникнуться к всему равнодушием.